guys, it's me again, my MC. Welcoming you with my warm hug today. Yeah. Guys, ano, kamusta naman kayo dyan? I hope you guys are doing okay and happy sa after New Year, di ba? Ano, may mga handa pa ba? Meron pa mga handa. Kami meron pa naman. And, you know, until now, we enjoy eating it. I don't mind eating, ano, no, yung paulit-ulit na. Mas gusto ko ngayon, eh. Pag mas, mas tumatagal siya, mas masarap. Anyway, guys, ang pag-uusapan natin today is yung preaching kahapon. This is a reflection from yesterday's preaching sa church, sa Hope of the City Church. Yung, pe yung preaching ni Pastor about shameless audacity. Ayun. I wish nasabi ko siya na tama. Audacity. O, ayun, with feelings pa yun, ha? So, research ko siya, guys. Ibig sabihin ng audacity is willingness to take bold risk. Ayun. Ginugil ko pa yun, na Hindi ko rin siya ma-explain kung ano ba ibig sabihin na. <laughs> But anyway, ang um, ano, ang pagkakaintindi ko doon, ha, pagkakaintindi ko is yung parang yung willingness mo na gawin yung you know, to gawin yung mga bagay, yung mga actions na bold actions. Ano ko pa ko explain bold actions. Hindi ko pa ano explain yun. Basta yun. Um, pag-uusapan natin yan sa lahat ng mga ano key points sa sinabi ni Pastor Kapon. Baka in that way, mas madali ko na siya may explain sa inyo. Ayan. So, ano, simulan na natin. So, yun nga guys, uh, meron tayong big idea. Ang sabi doon, always choose to pray. Ayan. Talagang, everything starts with prayer, guys. Doon talaga, mag-start lahat yun. Yung pag-pray natin sa Panginoon. You know? And, pasisimulan natin yan sa key point number one. Ang sabi doon, Keep on asking of God's providence in your life. So, ayun, um, you know, I um, mean, explain kahapon dun sa preaching na si God, He loves it if we ask Him. You know, lahat ng mga prayers natin, mga petitions natin kay Lord, God wants us na lumapit sa Kanya. Yun, in-explain doon na tayo, huwag tayong mahiyang lumapit. You know, tulad nung sinabi nga sa Bible na knock, yun na, ano ba yun na seek and you will find, seek and you will find it. Knock and the door will be open to you. Bible, so sa Bible yan, you know, si God na mismo nagsabi dun sa Bible. So, kapag sinabi ni God, then it is always true. It is always reliable. Anything na sa Bible is reliable, re, uh, reliable guys, reliable. So, you know, ano, um, yun, wag tayong mahingi, ma mahiya, humingi ng ano, ng tulong sa Panginoon. Kahit pa sabihin natin na, you know, kasi yung enemy, marami ipupush sa isip natin para, you know, mag-stop yung, yung mga panghingi natin ng tulong kay Lord. For example, na, oh, makasalanan ka, wag, hindi ka pakikinggan ni Lord. Yung mga ganong bagay. But, hey, it's not true. Hindi po totoo yun. Gusto, yun pa nga eh, pag tayo nagkakasala, gusto pa ng Panginoon, na lumapit tayo lalo sa kaya, pag-repent tayo, hingin natin lahat through to Jesus and the Holy Spirit, ibibigay niya yun, ibibigay niya yun sa atin, guys. Tsaka, alam niyo, guys, God listens, okay? Naikinig ang Panginoon sa atin. And, kasi, guys, sa kanya nang gagaling, siya ang source ng lahat ng help na tinatamasa natin ngayon, o nangyayari sa buhay natin, siya ang source nun. So, you know, God doesn't stop making miracles. God can do everything, guys. God is God. And, you know, Guys, nothing is impossible to the Lord. Kaya kahit ano pa yung mga iniisip natin sa human being na, ay nako, sa mata natin, ay, parang, no, that is impossible to happen. Tayo as a human, talagang tendency natin mag-isip ng ganyan. Pero guys, alam nyo, hindi. Kasi nasa Bible yan eh. Nothing is impossible to the Lord. You know, yung mga akala natin na um, hindi, hindi mangyayari, pag si Lord ang gumawa ng paraan, guys, sure ball yun talagang siksik liglig at umaapaw. Yung mga hindi natin ina-expect, magugulat, masusurprise na lang talaga tayo sa how, God, how amazing God is, especially sa pag-answer niya ng mga prayers natin. So, sa key point number 2, ang sabi naman doon, keep on seeking the Holy Spirit's presence in your life. So, yun nga guys, we can ask yung Holy Spirit na, you know, na dumating na pu na pumasok sa puso, sa buhay natin guys. And you know, para makuha natin empowerment na galing dun sa Holy Spirit. Kasi guys, ano eh, um, if we are guided by the Lord and the Holy Spirit, you know, lahat ng actions na gagawin natin, yung mga unexpected na hindi natin kayang gawin, nagagawa natin. You know, 
for example, kung sakali mang ako, you know, to be honest, no, pag gano, kunyari, nag-a-anchor ako, nahihiya ako, guys. Talagang nahihiya ako. Pero ang lagi ko talagang iniisip, you know, na yung enemy pinapaisip sa akin na naku, baka magkamali ka ng salita or baka ganito, ganyan. Ang daming, ang daming baka na pumapasok sa isip ko na alam ko push ng enemy yun para hindi ko gawin yung gusto ni Lord. Kasi opportunity yun eh, you know. Opportunity, opportunity yun para sa akin. Para, na, pinupush ng enemy para hindi ko gawin. Pero alam nyo guys, kinokontra ko yun ng prayers. Tsaka yung negative na pinapasok ng enemy sa utak ko, kinokontra ko yun. Kung pinaparamdam sa akin ng enemy, pinapasok niya sa utak ko na wag kong gawin yun kasi nakakahiya at baka mamaya magkamali ako ng salita. Alam mo, mas lalo ko pang nilalabanan. Talagang I'm willing na gawin yun kasi gagawin ko to para kay Lord. Hindi dahil sa nangihiya ko, hindi para sa sarili ko. So, you know, ayun. Kaya, alam nyo guys, naniniwala ko dun sa, dun sa binibigay ng Holy Spirit. Every time na meron na, for example, even tong pag vlog na ginagawa po namin, ano, mag-vlog kami, but before we do the vlog, nagpe-pray kami, nagpe-pray ako, guys, na masab, ma, na ano, na, ho, na ni God, yung Holy Spirit, na masabi ko, o masabi ba namin, yung gusto na ipa-encourage ng Panginoon para sa lahat. So, ganun din siguro, guys, pag nag anchor ako, you know, like yesterday, nag anchor ako, hindi ko man alam yung mga iba ko nasasabi, but I know, um, the Lord is guiding me sa mga sinasabi ko. You know, guys. So, ayun yung yung pagkaano ko, yung pagkaano dun sa ano, yung keep on seeking the Holy Spirit presence in your life. You know, always ano na available tayo para dun sa Holy Spirit ni God. You know, and you know, you know that that's one of the things na you know we, we're gonna be stay connected. To ni sa sabi ni Pastor, na stay connected tayo dun sa Holy Spirit and kay God, kay Jesus. You know, if we are, ano, willing to ask God for the Holy Spirit, tagabayan tayo sa buhay natin. Also, guys, na mention din talaga ni Pastor don na dun sa Bible na sinabi don na sa Revelation at ato darating yung time na the love of many will grow cold, even yung love nila para kay God. Tayo mga tao will grow cold, kasi iyan sa mak iso yan sa makakap ane pakana ng enemy para mapalayo tayo sa Panginoon. So, you know guys, maging ano tayo, you know, um, yung presence ng Holy Spirit sa life natin guys is very important. Kasi, ano eh, kapag wala tayong Holy Spirit dito sa puso natin guys, imagine yung mga bagay na magagawa natin. Tayo pangalan na tigapasunod ng Panginoon guys, prone tayo magkasala eh. ba diba? Sa yung mga weaknesses natin, yun talagang ginagamit ng enemy, sinusubukan tayo para bumigay tayo at mapalit tayo sa Panginoon. Pag-away-awayin yung may mga magagandang relationship. So guys, maging aware tayo dyan. Nasa Bible, kaya nga guys, always open your Bible, basahin po natin, you know, the love of many will grow cold. Even yung love natin kay God, mag-grow cold. Yun. Isa yun sa mga um, napag-usapan kapan sa preaching ni Pastor is about doon. So, you know, gabay lang ng Holy Spirit at ni God, you know, lahat ng teachings si Jesus, kailangan po natin um, isa puso at isa isip at isa buhay lahat ng yun. Kasi guys, hindi lang, hindi, hindi yun, hindi yun ginagaw, ginagawa natin to show off. Okay, ginagawa natin yun because we are God's children and we we want to be obedient for the Lord, you know. So just, ano, stay connected to God and the Holy Spirit, you know, guys. Ako nga, guys, to be honest, no, um, I always like it. Parang, masasabi ko na iba na talaga ako from before sa ngayon. Kasi ngayon, like, kapag, like, like, like yun, ano, um, hindi ako nag-aaral. I always look for ano God's teaching in everything sa Bible tayo sa lahat ng bagay. Like ayon if I have spare time, parang wala na sa akin yung mga ginagawa ko before na earthly things na mga ginagawa ko. Wala na yun sa akin. So for example ngayon nagwablog ako, but I I we I do vlog or and kami no mga kaibigan ko to bisan ko we do vlog, you know to honor God, you know. I do things to honor God. Masasabi ko na iba na yung point of view ko before sa ngayon. And like, 
if I have spare time, I read the Bible, I read plans, devotionals. I always make myself available available kay Lord. Nakalearn nga ako kahapon um, dun sa, sa isa sa mga pastor sa church, si Pastor Rachel Lopo. Yun, napag, wala na pagkwentuhan lang namin kahapon na yun, sabi niya na iba ang willingness iba ang willingness sa availability ba yun? Kasi ang willingness mar marami tayo na willing pero hindi na marami tayo na willing gawin para kay Lord you know, you know lahat ng bagay pero hindi lahat available gawin yun so alam yun guys talagang sabi ko wow totoo yun yun sinasabi ni pastor that is very true you know talaga na realize ko talaga yun na ano kasi guys you know we, we should put God not only in the center of not only in the center of our life hindi lang dun okay we should put God as our top priority you know like yung katulad sa anak ko sinasabi ko lagi oh sasabihin ko sa anak ko ay si Mira who's mama's number one ganyan sabihin ko God who's mama's number two si Mira kasi that's the reality yun yung gusto ko ganyan yung gusto kong ipa um, ipaintindi sa anak ko na we should always put God first and then our top priority and second is your yung loved ones like that you know that's just for me and that's nasa bible yun eh na lagay natin sa sa top priority natin so kapag kasi nasabi ko sa anak ko oh si Mira who's your number one God and who's your number two mama yun kasi nga ano eh, ayun yung gusto kong ipaintindi sa ano ko talaga. And guys, iba din kapag ka, if we are obedience, obedience, obedient kay Lord, you know, um, mararamdaman mo din talaga yung um, guidance ni Lord sa, sa buhay natin. Kapag obedient, obedient tayo sa Kanya, you know, if we always make ourselves, um, if we always make ourselves available para kay Lord. Kasi tao lang tayo eh. We're here to serve God and to serve one another, you know. Ang bite-bite nga ni Lord sa atin. Kasi, you know, parang, He is a strict God. But at the same time, you know, yung pagiging strict ni God, He loves us. He, he's, hindi ko alam paano kaya explain eh. Kung baga, he do, he, do, he do it out of love. Parang sa mga earthly parents natin, you know, strict yung mga parents at na, na strict yung mga parents natin sa atin. Pero they, they are strict because mahal nila tayo. So same, parang copy paste lang kay God sa atin. Yun, ganun din yun. So number three guys, ang key point number three natin is keep on knocking the door of opportunity from God for your life. So yun po. Huwag tayo mag-stop guys. Let's not stop knocking to God, sa door ni God, and God will give all opportunity for us. Paano ko ba mahalin tulad yung opportunity na ginawa ng Panginoon sa buhay ko? You know, malapakarami. Bigo kayo ng, ano, isa sa mga nangyari sa akin, like, before, um, I, before I go for, I go for walk in church, okay? Hindi man ako, before I go sa Hope of the City, nagpupunta na ako sa other Christian church. You know, walk-in church yun. Masasabi ko rin, guys, na um, do na, do na, na, na baptize nga ako as a Christian. Pero, guys, kung hindi tayo connected, hindi tayo stayed connected kay God, truthfully, and sa church na meron tayo, guys, talagang mat makikita mo yung difference eh. Parang ang nangyayari is, Christian ako, pero that's just a label. I still do things na hindi nakakalugod kay Lord. So, Holy Spirit, like sa key point number two na sinabi dun, you know, yung presence ng Holy Spirit sa buhay natin, that is very important guys. Importante yun. Kasi, ano eh, kahit pa sabihin natin na, sa mouth natin, na naging sabihin na, we can do godly things, blah, blah, blah. Pero, pinan dito sa puso natin and sa willingness natin gawin yung action na yun, hindi natin magawa. You know, kasi nga, I know, dahil din sa lies ng enemy. So, you know guys, 
ang daming opportunities na binibigay ni Lord sa atin. Pero hindi natin namamalayan na harang na pala natin yun dahil sa mga lies ng Satan. So, maging ano tayo, maging aware po tayo doon guys. Also, isa pa sa opportunity na binigay ni Lord sa akin is yung pag-aaral ko sa SOM. Yun, mas mas happy ako kasi yung mga natututunan ko, sinishare ko sa family ko, sa friends ko. You know, hindi lang ako yung masaya, hindi lang ako yung na-encourage, na, na encourage you know, na nakaka-encourage din ng iba. You know, kasi ganun naman, whatever we learn from God, the Bible, we, we share it to others kasi that's why we are studying, you know, so we can spread the gospel and yung truthfulness dun sa sinasabi ni God dun sa Bible. So, yun din, yung sabi nga din ni Pastor Don na, you know, um, God will give us a lot of opportunity. Just pray to God. Yeah, number one, we need to pray to God, guys. Pray natin yan and um, everything else will follow. You know, nakikita, nakikita ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. At kung ano yung true intentions ng puso natin, nakikita ng Panginoon yan. At pag, if you do it to honor Him, to honor Him, to honor God, to honor Jesus, guys, very smooth, you know. Our life is in order. Our life is in order. At kahit magkaroon ta man tayo ng problema, guys, parang kahit pa sa, parang, wag, experience ko lang, kapag meron tayo, meron ako mabigat na problema, talagang, ang hirap, ang, ang hi downhill yan eh. Ang hirap, ang hirap talaga. Pababa. Pero, hindi mo, ma hindi mo man ma-feel na bumababa ka. Parang naglalakap ka pa rin sa patag. Hindi ko kasi alam paano ko explain guys. So, in-explain ko na lang yung ganun. You know, without, without us knowing na, pata na akala natin, bumababa tayo. Pero, pakiramdam ko, naglalakad ako ng patag lang. Hindi ko man ma ma maramdaman yung hirap. Kasi feeling ko laging may nakaganun sa akin. Without me knowing na, nahila na ako pataas. Yan. That's just a simple, ano, na ma-explain ko sa inyo. Kasi hindi ko lang paano ko explain Like, being a single mom, you know, parang, yung worry kasama yan sa buhay, eh. di ba? Lahat tayo. Pag single mom, mahirap maging single mom. Pero guys, masabi ko, para akong laging nakasandal sa pader. You know, lahat ng problema, financially, emotionally, mentally, lahat, eh, physically, lahat ng li, guys, na ano, na pwedeng maranasan ng isang magulang, pagod lahat. Eh, parang mararamdaman mo na smooth sailing. Kumbaga, smooth sailing. Basta andun si God. Nas, andun si God kasama mo lagi. Kaya, always put our trust to the Lord. Yun. Well, yun ang huwag natin kalimutan yung trust natin sa Panginoon. And, you know, God gives a lot of opportunities to us. And, just pray for it. You know, and just have a willing heart and an available heart. So, yun nga guys, sabihin na po natin yung verse of the day natin na nanggagaling sa Romans 8 verse 28. At ang sabi po doon, And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. At galing po yan sa Romans 8 verse 28. Yun guys. So, um, yun, lagi po nating tatandaan na um, you know, God can give us a lot of, of opportunity and if we are also have a heart na, ano, na willing din gawin yun para sa Panginoon. You know, wag po tayo matakot. Um, mag Wag po tayo magtakot na mag-take ng, katulad nga nun, nung shameless audacity, ng, wag tayo matakot mag-take ng um, ng bold faith or bold risk ba para sa Panginoon kasi God deserves that God is God you know he give he is so generous to us he gives everything to us kahit hindi natin deserve binibigyan ng Panginoon yan sa atin so let's ano um ibigay natin ibigay din natin yung para sa Panginoon and anyways guys lahat naman ng ginagawa natin ko obedience tayo kay God you know ano din naman yun, na nakikita din ng Panginoon yun, and we are confident that someday our name is in God's book of life. Katulad sinasabi ni Pastor kagabi dun sa preaching niya, you know, our name will, will be in the book of life. Napakasarap mapakinggan yun, that we're gonna be forever together with the Lord. So, you know, just just pray to God, um, repent, ask forgiveness, and kung tinanggal na tayo ni Lord, huwag na po nating balikan yung mga bagay na ayaw niya para sa atin. And, ayun lang po. Um, 
maging strong lang tayo sa faith natin and um, you know everything that we do kasi God God gives God give it give it to us lahat ng ginagawa ginagawa natin according katulad sa sabi sa Romans 8 verse 28 according to our you know purpose you know and to anyone who loves him yun everything it's from God you know kaya ano lang tayo, tiwala lang tayo guys. Ayun, sana na-explain ko ng tama. Sorry, na- nahirap, may ma- ang hirap po siya mag-explain minsan. Alam niyo guys, ang dami dito sa puso ko, tsaka ang dami rin dito sa isip ko. Siguro nagra-rumble na, ang hirap i-explain. Talagang whole secret na lang talaga, yung mga nasasabi ko talaga sa inyo guys. Mga, talagang ano na lang talaga yan eh, yung... yung deliverance na lang talaga ng Holy Spirit yung paano ko, yung paano ko may, express, may express yung sarili ko. Di ba? Ang hirap. English, Tagalog, Tagalog na. Hindi ko pa ma-explain ng tama. But anyway, and, sana na-encourage ko kayo ngayong gabing ito. Sayang hindi ko kasama si Ella ngayon or si Clarice. You know, but um, kasi nagiging busy kami kanina. And um, anyway, sana na-encourage ko po kayo today and for more videos guys na for more encouragement videos punta lang kayo doon sa channel ko makikita nyo po yung mga encouragement namin doon na um, sana makatulong po sa pang araw-araw natin na um, buhay and faith natin kay God don't forget to read Bible all the time guys and kasi nandiyan lahat ng answers na, na matagal natin hindi pa makita sa buhay natin kasagutin yan and katulang sabi sa big idea kanina kahapon sa preaching ni pastor na ano, pray to God. Yun talaga. Pray. Yan, prayer is talking. So, sige na po. Babay na. Ingat lagi. Um, and, lagi kayong magugas ng kamay. And, um, uh, lahat na. Basta, alam nyo na yun. Lahat ng, ano, mga, um, pag-iingat. Gawin po natin. Para, ano, um, and, let's trust God. Kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, no? You know, ibigay natin kay Lord lahat yun. So, ayun guys, hanggang sa muli, ingat po kayo lagi. Mamawa, bye-bye!